বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে চলছে পঞ্চম পর্বের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ জামালপুর নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে নিহত চার আহত অর্ধ শতাধিক দুর্বৃত্তরা প্রায় পঞ্চাশ জনের মতন চার নম্বর কক্ষে প্রবেশ করে তারা ব্যালট ব্যালট পেপার প্রথমে চিন্তাই করে এলোপাতারিভাবে সিল মারে কেন্দ্রে কেন্দ্রে নারী ভোটারের উপস্থিতি লক্ষণীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাজিত রাজু এবং আমি কামরুজ জামান মামুন এবারে অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ রমজানে দাম স্থিতিশীল রাখতে কাল থেকে টিসিবির খোলা বাজারে পণ্য বিক্রি শুরু কমবে অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম প্রত্যাশা ক্যাবে বৈরী আবহাওয়ায় জম চাষ আশানুরূপ না হওয়ায় ভয়াবহ খাদ্য সংকটে মান্দ্রবানের অধিবাসীরা জরুরি সহায়তা না পেলে প্রাণহানির শঙ্কা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কাতার ফেরত যাত্রীর কাছ থেকে চুরাশিটি স্বর্ণের বার উদ্ধার আটক এক বাজেটে পর্যটন খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি বিশেষ প্রণোদনার দাবি ট্যুর অপারেটরদের অর্থ ব্যয় ও নীতি নির্ধারণে সংশ্লিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ এবং সন্তান জন্মদানের সময়ে সংসার আর কর্মক্ষেত্র সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন বেশিরভাগ কর্মজীবী নারী ন্যায্য সুবিধা দিতে উদাসীন অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান সকাল থেকে শান্তিপূর্ণভাবে দেশের বিভিন্ন উপজেলায় পঞ্চম দফা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকটি ইউনিয়নে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে জামালপুর ও চট্টগ্রামে ভোটকেন্দ্র দখলের জেরে তিনজন নিহত হয়েছে নোয়াখালীতে দুপক্ষের সংঘর্ষের সময় হুড়োহুড়িতে পড়ে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া মুন্সীগঞ্জ পাবনা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কেন্দ্র দখলের জেরে সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন আমাদের ব্যুরো রিপোর্টার ও জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট ভোটকেন্দ্র দখলের জের ধরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর উপজেলার সীতানগর ও কাশীনগর গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন অন্তত পাঁচজন সংঘর্ষের সময় বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয় এ সময় ভোটগ্রহণ এক ঘন্টা বন্ধ রাখা হয় পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ এদিকে চাঁদপুরের কচুয়া ও মতলবের বেশ কয়েকটি ভোটকেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ব্যালট বাক্স ছিনতাই চেষ্টা করা হয় এ সময় ফাঁকা গুলি ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ এতে মেম্বার প্রার্থী সহ অন্তত বিশ জন আহত হয়েছেন আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি উপজেলার চরলক্ষায় কেন্দ্র দখলের জেরে দুপক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অন্তত দুজন এছাড়া পটিয়া উপজেলার বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে সরকার দলীয় প্রার্থী সমর্থকরা কেন্দ্র দখলের চেষ্টা করে এ সময় বিজিবি তাদের ধাওয়া দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরবাদ ইউনিয়নের খুটারচর মাদ্রাসা কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে এ সময় বাধা দিতে গেলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত পনেরো জন আহত হন এদের মধ্যে দশ জনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় মুন্সীগঞ্জের মোল্লাকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের রাজারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র দখলের চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এতে এক কনস্টেবল সহ অন্তত চারজন আহত হন এছাড়া একই ইউনিয়নের চরডুমুরিয়া কমিউনিটি সেন্টার ও মুন্সীগঞ্জের প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র দখলের সময় সংঘর্ষ হয় এ সময় বেশ কয়েকটি এ সময় বেশ কয়েকটি ককটেল ছোড়া হয় এদিকে ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের অভিযোগে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কামারদহ ইউনিয়নে একটি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ব্যালট বাক্স সহ বিভিন্ন নির্বাচনী সরঞ্জামা দিয়ে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার অফিসে নিয়ে যাওয়া হয় তাসমিন আফরোজ সময় সংবাদ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণের খবর জানাতে ধামরাইয়ের সম্ভাগ ইউনিয়নে আছেন সহকর্মী রাশেদ লিমন নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ের সাদিপুর ইউনিয়নে আছেন তানির মেহেদি এবং চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার চর পাথরঘাট ইউনিয়নে আছেন কমল দেব ভোট গ্রহণের খবর জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে প্রথমে যাচ্ছি রাশেদ লিমনের কাছে রাশেদ 
মামুন এই পঞ্চম দফা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এর মধ্যে ভোট গ্রহণ সকাল 8টা থেকে শুরু হয়েছে এবং 2টা বাজে আর মাত্র 2 ঘন্টা সময় আছে ভোট গ্রহণের তো বিভিন্ন জায়গায় আসলে আমরা যেমনটি আমাদের সহকর্মীদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম যে বেশ কিছু জায়গায় বেশ কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা এবং সংঘর্ষের খবর পেলো আমি যে এখানে রয়েছি ধাম ধামরাইয়ে ধামরাইতে আমি এখানে 15টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে এখানে কিন্তু আসলে খুব আমি আমার যতটুকু দেখেছি এবং বা বিভিন্ন জায়গায় খবর নিয়ে জানতে পেরেছি এখানে কিন্তু আসলে তেমন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বরং বলতে গেলে শান্তিপূর্ণভাবেই এই এখানে ভোট গ্রহণ চলছে এবং এর মূল কারণ যেটা আমি যেটা দেখলাম একদিকে এখানে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা কিন্তু বেশ চোখে চোখে পড়ার মতো ছিল আমি যেমন দেখেছি যে কেন্দ্রগুলোতে যেমন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী রয়েছেন পাশাপাশি কিন্তু এখানে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিজিবি এবং র্যাবের যে মোবাইল কোর্টগুলো তারা কিন্তু আসলে যথেষ্ট তৎপর রয়েছেন এবং আমি যতবারই বিভিন্ন কেন্দ্রের কেন্দ্রের সামনে থেকে কিন্তু বারবারই তাদের এই যে তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে এবং এর প্রভাব কিন্তু কেন্দ্রগুলোতে পড়েছে আমি যেমনটি বলছিলাম যে এইখানে কিন্তু আসলে তেমন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি এবং দুই একটি জাল ভোটের ঘটনা ঘটলেও সব জায়গায় কিন্তু মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ চলছে এবং আপনি জানেন সকাল থেকে কিন্তু ভোটাররা আসলে দীর্ঘ লাইনে আসলে দাঁড়িয়ে তারা অপেক্ষা করছেন ভোট দিতে সামান্য বৃষ্টি বাধা ছিল এগারোটা নাগাদ কিন্তু তারপরেই কিন্তু আসলে ভোটারদের সেই এই তারা যে ভোটাররা আবার আসছেন এবং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ভোট দিচ্ছেন নর্মালি আমরা সাধারণত যেটা দেখি যে এই ভোট গ্রহণের সময় বিশেষ করে একটার পরে একটা থেকে দুইটা বা দুইটা দুটার পরে কিন্তু আসলে দেখা যায় যে এই যে ভোটাররা এই যে ভোট দিতে আসেন এই মানে যে লাইন এই লাইনে কিন্তু একটু ভাটা পরে কারণ এই সময়টা বিভিন্ন কাজ বাজ বা দুপুরের খাবার এই সব কিছু মিলে কিন্তু আসলে দেখা যায় যে ভোটার উপস্থিতি একটু কমে থাকে কিন্তু যেহেতু বলছিলাম যেমনটা যে এগারোটার দিকে বৃষ্টি হয়েছিল সেই বৃষ্টির সময় আসলে যারা আসতে পায়নি আসলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এখন এই সময়টাতেও কিন্তু আমরা দেখলাম যে যে এই এই দুপুরের এই সময়টাতেও কিন্তু ভোটারের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো সব মিলে এখানে এই এই ইউনিয়নে মোট চেয়ারম্যান প্রার্থী রয়েছে চারজন বিএনপির একজন এবং আওয়ামী লীগের একজন এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন দুইজন তো সব কিছু মিলে এখন যদি বলতে হয় স্বাভাবিকভাবে ভালোই চলছে নির্বাচন আরও দুই ঘন্টা দুই ঘন্টা রয়েছে ভোট গ্রহণের তারপরে আসলে বলা যাবে যে এই সাধারণ মানুষ তো ভোট দিয়ে তাদের কাকে নির্বাচিত করতে পারলেন তাদের নির্বাচিত করার জন্য ভোট দিয়েছেন তা আজকের এই নির্বাচনে তো এখনকার মতো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ নারায়ণগঞ্জে রয়েছে সহকর্মী তানিন মেহেদি সেখানকার খবর জানতে চলে যাচ্ছি তানিন মেহেদির কাছে তানিন রাশেদ আপনাকে ধন্যবাদ রাশেদ সোনারগাঁও উপজেলার যে দশটি ইউনিয়ন রয়েছে দশটি ইউনিয়নের আজকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে যদিও এখন পর্যন্ত এই দশটি ইউনিয়নের মধ্যে দুইটি ইউনিয়ন পরিষদে বিএনপি সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী রয়েছেন তারা কিন্তু নির্বাচন বর্জন করেছে এবং তাদের যে অভিযোগ রয়েছে যে সরকার সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থীর বিরুদ্ধে যে তারা আসলে কেন্দ্র দখল করছেন এবং আসলে জাল ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রভাব বিস্তার করে নির্বাচনের যে নিরপেক্ষ নির্বাচন সেই নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করছেন এবং এই অভিযোগ এনেই কাচপুর ইউনিয়নের বিএনপি সমর্থিত মেয়র সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী এবং আমি এই মুহূর্তে যে ইউনিয়নটিতে রয়েছি সাদিপুর ইউনিয়ন সাদিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী বিএনপি সমর্থিত এই দুজন বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী তারা তাদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এর বাইরে যে আটটি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে সেই আটটি ইউনিয়ন পরিষদে কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত যতটুকু তথ্য আমাদের কাছে রয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে যদিও আমরা সংবাদ পেয়েছি যে পিরোজপুর ইউনিয়নের একটি ভোট কেন্দ্রে দুই ইউপি সদস্যদের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এবং যে কারণে সেখানকার একটি ভোট কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়েছে এবং সেটি ঘটেছে এখন থেকে প্রায় ঘন্টা দেড়েক আগে সেই ঘটনাটি ঘটেছে যদিও এখনো পর্যন্ত কিন্তু সেই স্থগিত কেন্দ্রটিতে ভোট গ্রহণ শুরু হয়নি এখন পর্যন্ত আমরা সকাল থেকে যে ভোট কেন্দ্রগুলো ঘুরে দেখেছিলাম এবং পথে যে বৃষ্টি ভোট গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই বাধা কিন্তু এই মুহূর্তে নেই যদিও আমরা দেখেছি অন্যান্য ভোট কেন্দ্রের মতো এই ভোট কেন্দ্র যেটি রয়েছে নারী ভোটার যারা রয়েছে নারী ভোটারদের দীর্ঘ লাইন সকাল থেকে কিন্তু তারা ভোট কেন্দ্রগুলোতে তারা অপেক্ষা করেছিল এবং সকাল আটটা থেকেই তারা ভোট দিয়েছিলেন যদিও পুরুষ ভোটারদের সংখ্যা তুলনামূলক অন্যান্য কেন্দ্রের মতো এই কেন্দ্র কম রয়েছে যেমনটি দেখছিলেন দর্শক যে নারী ভোটারদের যে বুথগুলো রয়েছে সেই বুথের সামনে নারী ভোটারদের 
দীর্ঘ লাইন থাকলো পুরুষ ভোটারদের জন্য যে বুথ রয়েছে সেই বুথগুলোতে কিন্তু বুথগুলো একদমই ফাঁকা রয়েছে তো দুইটি ইউনিয়ন পরিষদ ছাড়া অন্যান্য যে ইউনিয়ন পরিষদগুলো রয়েছে সেই ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে ইউনিয়ন পরিষদের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তো এই মুহূর্তে চট্টগ্রামের রয়েছেন আমাদের সহকর্মী ইউনিয়ন পরিষদের খবরাখবর জানানোর কমল দে আমরা এখন চলে যাচ্ছি কমল দে কাছে ধন্যবাদ তারেন সকালবেলা চট্টগ্রামে চারটি উপজেলা সাতচল্লিশটি ইউনিয়নে তিনশো পঁচানব্বইটি কেন্দ্রে যে উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছিল এখনো সে পরিবেশটি বজায় রয়েছে তবে মাঝে কিছু সংঘাতপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে বিশেষ করে কন্ডপল্লী থানা উপজেলার যে ঈশানগর ইউনিয়নটি রয়েছে সেই ইউনিয়নের আট নম্বর যে ওয়ার্ড সেই ওয়ার্ডে কিছুক্ষণ আগে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে আর এই সংঘর্ষের মধ্যে একজন সদস্য পদপ্রার্থী মোহাম্মদ ইয়াসিন তার প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হয়েছেন আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি পুলিশের মাধ্যমে ঘটনাটি ঘটে দুপুর একটার বা তার একটু আগে করে তার প্রতিপক্ষের কেন্দ্র দখল করতে গেলে ইয়াসিন বা তারা বাধা দেয় আর এই সময় দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা করে সংঘর্ষে প্রতিপক্ষের সন্ত্রাসীরা তাকে কুপিয়ে আহত করে হ্যাঁ কুপিয়ে আহত করার পর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয় এছাড়া এই ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছে এছাড়া আমরা জানিয়েছি বোয়ালখানে বিভিন্ন কেন্দ্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বিচ্ছিন্নভাবে সেখানে গুলিতে পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে আহতদেরকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে মূলত বোয়ালখালী যে সংঘর্ষ এবং কর্ণফুলী যে ঈশানগরে দুই সংঘর্ষ ছাড়া কিন্তু বাকি যে ভোট গ্রহণ চলছে তার ওটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে চলছে বিশেষ করে সকাল থেকে কিন্তু করা নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে বিপুল সংখ্যক মহিলা এবং পুরুষ ভোটার হাজির হয়েছিল আমরা দেখেছি প্রখর রোধ উপেক্ষা করে কিন্তু এই ভোটারের যে লাইন সে লাইন এখনো অক্ষত আছে অর্থাৎ ভোটাররা আসেন ভোট দেওয়ার জন্য কিন্তু মাঝখানে যে দুটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এর ফলে কিন্তু জনমনে কিছুটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে আমি যে ওয়ার্ডে আছি সেই ইউনিয়নে হচ্ছে কর্ণফুল যে ঈশানগর ইউনিয়ন সেই ঈশানগর ইউনিয়নের একটি ওয়ার্ডে মূলত এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এবং একজন নিহত হয়েছে সেই নিহত ব্যক্তিটি হলেন মোহাম্মদ ইয়াসিন তিনি ওই ওয়ার্ডেরই একজন সদস্য পদপ্রার্থী ছিলেন তিনি প্রতিপক্ষ আমরা নিহত চাই এবং এই ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছে তাদেরকে কোপানো হয়েছে এবং তারা বর্তমান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থান রয়েছেন অপরদিকে বোয়ালখালীতে যে সংঘর্ষের ঘটনায় পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং আহতদেরকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এর বাইরে যে কেন্দ্রগুলো রয়েছে বিশেষ করে আমরা দেখেছি দক্ষিণ চট্টগ্রামের পটিয়া তার চন্দনাশ এবং সেখানেও কিন্তু আমরা অনেক শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণের খবর পেয়েছে এক্ষেত্রে বিষয়টি বলা হচ্ছে বিএনপির পক্ষ থেকে বারবার অভিযোগ করা হয়েছে তাদের এজেন্টকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং কেন্দ্রকে এজেন্টকে ঢুকতে দেওয়া এমন কিছু অভিযোগ ছিল সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমরা কথা বলেছিলাম প্রিসাইডিং কর্মকর্তাদের সাথে প্রিসাইডিং অফিসার আমাদেরকে জানিয়েছেন এইরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি মূলত এজেন্টরাই তারা সকালবেলায় আসেনি এবার আমরা কথা বলেছিলাম এ ব্যাপারে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সাথে কর্মকর্তারা আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য বৃহত্তর চট্টগ্রামে যে চারটি উপজেলা সেখানে তারা প্রায় তিন হাজার পাঁচশো পুলিশ সদস্য মোতায়েন করেছে এর মাঝে সেই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে সংঘর্ষের নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য এলাকায় বিজিবি এবং র্যাপটা হল দিয়ে যাচ্ছে তবে বলা যায় বিক্ষিপ্ত যে সংঘর্ষের ঘটনায় একজন নিহত এবং যে সাতজন আহত হয়েছে দুটি বোয়ালখালী এবং ইসানগরে এর বাইরে কিন্তু অন্যান্য নির্বাচনগুলি এখন পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে চলছে দেখেছিল মামুন আমার কাছে সর্বশেষ চট্টগ্রাম থেকে দর্শক ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের খবর জানাচ্ছিলেন তিন সহকর্মী চট্টগ্রাম থেকে কমল দে নারায়ণগঞ্জ থেকে তানির মেহেদি এবং তার আগে ধামরে থেকে জানাচ্ছিলেন রাশেদ লিমন রমজানে নিত্য পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে আগামীকাল রোববার থেকে বাজারে সক্রিয় হচ্ছে টিসিবি এদিন সারা দেশে ডিলারদের পাশাপাশি একযোগে একশো উনআশিটি ট্রাকের মাধ্যমে রমজানের অপরিহার্য পাঁচটি পণ্য চিনি ছোলা ভোজ্য তেল খেজুর ও মসুর ডাল বিক্রি শুরু করবে টিসিবি বাজার দরের চেয়ে দশ থেকে বিশ টাকা কম দামে এসব পণ্য বিক্রি করা হবে ক্যাবের মতে এতে অসাধু ব্যবসায়ীদের রোজায় অযৌক্তিকভাবে পণ্যের দাম বাড়ানোর প্রবণতা কিছুটা হলেও কমবে প্রতি বছর রমজানের কয়েকদিন আগে অপরিহার্য পণ্যের দাম বাড়ার প্রবণতা দেখা গেল এবার বেশ আগেই দাম বাড়া শুরু হয়েছে ভোজ্য তেল ছাড়া এরই মধ্যে চিনি মসুর ডাল ছোলা ও পেঁয়াজের দাম বেড়ে গেছে এ অবস্থায় রমজানের নয় দিন আগেই বাজারে পণ্য বিক্রি শুরু করতে যাচ্ছে টিসিবি সারা দেশে টিসিবি নিজস্ব পরিবেশকদের পাশাপাশি বিভাগীয় ও জেলা সদরের ভ্রাম্যমান ট্রাকের মাধ্যমে রমজানের অপরিহার্য পাঁচটি পণ্য বিক্রি করা হবে উনত্রিশ তারিখ থেকে সারা দেশব্যাপী একশো উনআশিটা ট্রাকের মাধ্যমে আমাদের পণ্য বিক্রয় করতে যাচ্ছি এবছর আমরা ঢাকায় বত্রিশটি চট্টগ্রামে দশটি অন্যান্য বিভাগীয় সদরে পাঁচটি করে ও বাকি যে জেলা সদরগুলো আছে সেখানে দ
চিনি মসুর ডাল সোলা ও খেজুর এই পাঁচটি পণ্য বিক্রি করব তা ডিলারদের কি ইতিমধ্যে নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছি রবিবার থেকে এটা বিক্রয় কার্যক্রম শুরু হবে এরই মধ্যে ডিলাররা টাকা জমা দিয়ে টিসিবির গুদাম থেকে পণ্য তোলার প্রস্তুতি শেষ করেছে সমস্ত ডিলারদেরই অলরেডি মানে টিসিবির অনুকূলে টাকা জমা হয়ে গেছে ব্যানার রেডি গাড়ি রেডি আমরা শুধু অপেক্ষা করতেছি যেহেতু কার্য দিবসে আমাদের প্রোগ্রামগুলো চালু হয় রোববারের ভিতরে সারা বাংলাদেশ আমরা একযোগে একশো একাশিটা ট্র্যাক ডিলার দুই হাজার জন আপনার যে দোকান ডিলার আছে সব মিলে আমরা টোটালি প্রোগ্রামটা একসাথে চালু করতে পারবো ক্যাবের মধ্যে কিছুটা দেরি হলেও টিসিবির এই উদ্যোগে অসাধু ব্যবসায়ীরা রমজানের পণ্য মজুত করে আর দাম বাড়ানোর সুযোগ পাবে না দামটা বেড়েছে এটা কিছু ব্যবসায়ীদের মেনি পুলিশের কারণে এখন টিসিবি যখন নামবে বাজারে তখন ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা সচেতনতা সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায় যদি আমরা মাল ধরে রাখি তাহলে কিন্তু আমরা মাল বিক্রি করতে পারবো না এবং তারাও আর কি দাম কমাতে বাধ্য হবে টিসিবি প্রতি কেজি চিনি আটচল্লিশ টাকা মসুর ডাল নব্বই টাকা সয়াবিন তেল প্রতি বোতল আশি টাকা ছোলা সত্তর টাকা ও খেজুর নব্বই টাকায় বিক্রি করবে এক্ষেত্রে পণ্য বিক্রিতে উন্নত ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন বাজার বিশ্লেষকরা হাজারের শিউলি সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করতে যাওয়ার পথে ঠাকুরগাঁওয়ে বাস চাপায় দুই সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিহত ঘাতক চালক পলাতক ভয়াবহ খাদ্য সংকটের কবলে পড়েছে দেশের পার্বত্য জেলা বান্দরবানের আদিবাসীরা স্থানীয় বাসিন্দা ও জনপ্রতিনিধিদের দাবি বৈরী আবহাওয়ায় গত মৌসুমে জুম চাষের ধান ঘরে তুলতে না পারায় এ সংকট দেখা দিয়েছে এ অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন অন্তত দশ হাজার মানুষ আর জেলা প্রশাসক জানালেন দুর্গতদের মধ্যে দুই দফায় ছেচল্লিশ টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বান্দরবান প্রতিনিধি এস বাসু দাসের তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট বান্দরবানের থানচি উপজেলার দুর্গম রেমাক্রির এই বাসিন্দারা জঙ্গলি আলু মিষ্টি কুমড়া আর কলা গাছের ভেতরের অংশ খেয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম চালাচ্ছেন শুধু রেমাক্রি নয় উপজেলার তিন্দু ছোট মদক বড় মদক ও সাঙ্গু রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকারও একই চিত্র এখানকার প্রায় আড়াই হাজার পরিবার ভয়াবহ খাদ্য সংকটের মধ্যে জীবনযাপন করছে স্থানীয়দের দাবি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ায় এখানকার পঁচানব্বই শতাংশ মানুষই জুম চাষ নির্ভর কিন্তু এবছর জুম চাষ ভালো না হওয়ায় পর্যাপ্ত ধান সংগ্রহ করতে পারেননি তারা এদিকে জরুরি সহায়তা না পেলে খাদ্যাভাবে মানুষের প্রাণহানির শঙ্কা করছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা গত বছরে এই ধান অনেকে পায় নাই এই জন্য অনেক জায়গা এখনো না খাইয়ে অনেক আছে পরিবার সরকার এবং বেসরকারি ভাবে সাহায্য হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমার তরফ থেকে অনুরোধ জানাচ্ছি বর্ষা এখনো পুরোপুরি শুরু হয়নি বর্ষাটা শুরু হয়ে গেলে এক পাড়া থেকে অন্য পাড়া যদি যাতায়াতের যদি ওইরকম যদি বন্ধ হয়ে যায় তখন হয়তো মারাও যেতে পারে তবে দুর্গত এলাকায় জরুরি ত্রাণ সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে জানালেন জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী থানচির এসব দুর্গম এলাকায় মর্মা মৃ সম্প্রদায়ের অন্তত দশ হাজার মানুষ বসবাস করে সময় সংবাদ বান্দরবান বিশ্ব মাসিককালীন স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে রাজধানীর মানিক মে অ্যাভিনিউতে বাংলাদেশ রেস ক্রিসেন্ট সোসাইটির আয়োজনে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি শোভাযাত্রা শেষে আলোচনায় বক্তারা বলেন ঋতুস্রাব একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তবে আমাদের সমাজে একে নিষিদ্ধ বিষয় হিসেবে ভাবা হয় তাই এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে ঋতুস্রাব ব্যবস্থাপনার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সব জায়গায় নারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উপর জোর দেন বক্তারা দেশের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিশোরীদের বয়সন্ধিকালীন সমস্যা নিয়ে কোনো আলোচনাই হয় না একই সাথে অফিস আদালত এবং শিক্ষা সহ প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিশোরীদের জন্য অবকাঠামোগত জীবাণুমুক্ত শৌচাগারের বিশেষ ব্যবস্থাও নেই এতে করে বয়সন্ধিকালের শুরু থেকেই জীবনের বাকিটা পথ একটি মেয়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এমনটাই বলছেন সমাজবিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকরা সেলিয়া সুলতানা রিপোর্ট 
গাজীপুরের পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালে নেই কোনো জীবাণুমুক্ত শৌচাগার কেনলা ইঞ্জেকশনের অংশ বিশেষ স্যালাইনের ব্যাগ ছাড়াও খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশে শৌচাগার ও টয়লেটগুলো বেশিরভাগ সময়ই থাকে অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর হাসপাতালের বেড কাভার পরিষ্কার করতে এই অপরিচ্ছন্ন জায়গাটি শেষ ভরসা এই নোংরা পরিবেশেই প্রতিদিন অসংখ্য নারী ও শিশু আসছে চিকিৎসা নিতে ঢাকার অদূরে টঙ্গীর একটি স্কুলের শৌচাগারের চিত্র এটি স্কুলটিতে প্রায় কয়েক হাজার কিশোরী শিক্ষার্থী রয়েছে বয়সন্ধিকালে কিশোরীদের মাসিক বা মিনস্ট্রুয়েশন পিরিয়ডে প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবকাঠামোগত ও নিরাপত্তা না থাকা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ বলে মনে করেন সমাজবিজ্ঞানীরা টয়লেট থাকলেই তো হবে না সেটা উপযোগী করে রাখা একটা বিষয় তৃতীয় হল পানির ব্যবস্থা পানিটাই তো থাকে না ফলে যেটা হয় মেয়েরা দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করে এবং আমরা জানি যে একটা সময় আসলে মেয়েরা স্কুলে আসার থেকে বিরত থাকে তার যখন সিচুয়েশন হয় সে কিন্তু একটা মা হবার অবস্থানে চলে আসে এবং তার নিজের সুস্থতার ব্যাপারও এখানে চলে আসে বিশেষ করে মেন্সট্রুয়াল সময় যে তারা কত প্রবলেমে ফেস করে তাদের জন্য সেরকম বাথরুমের ফ্যাসিলিটিস থাকে না অনেক মেয়েরা কিন্তু দিন মজুরের কাজ করছে মাটি কাটছে রাস্তাঘাট বানাচ্ছে তাদের জন্য কি ফ্যাসিলিটিস আছে এদিকে চিকিৎসকরা বলছেন প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিশোরী ও নারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী জীবাণুমুক্ত শৌচাগার বা টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকায় জীবনের বাকি সময় স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকে নারীরা আজকাল অনেকে বন্ধাত্ম রোগে যে ভোগে দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চা হচ্ছে না এই কারণে হয়তো বা দেখা গেছে তার আগের দিনে হয়তো সে ওই সময় সে বাচ্চা সে ইউজ করতে পারেনি তার ইনফেকশন হয়ে তার নারী দুটো বন্ধ হয়ে গেছে আজকাল অনেক ছোট ছোট মেয়েদের যাদের হওয়ারই কথা না তাদেরই এরকম ইনফেকশন হয় তারপরে ওভারিতে অনেক সময় যে ডিম্বু পড়ছে থাকে ওখানে টিউমার ধরনের থাকে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন কিশোরী এবং তরুণীদের স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করা যা নির্ভর করে পরিবার সমাজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের উপর আর সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই দিতে পারে একটি সুস্থ সুন্দর আগামী সেলিয়া সুলতানা সমসংবাদ বাংলাদেশের অগ্রসর মান অর্থনীতি নারী পুরুষকে টেনে নিয়ে এসেছে কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের মেধা শ্রম আর যোগ্যতার নিরীক্ষে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থের যোগান দেয় ঠিকই কিন্তু কর্মীর অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার বেলায় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই উদাসীন আর তাই সন্তান জন্মদানের সময়ে সংসার আর কর্মক্ষেত্র সামলাতে হিমশিম খেতে হয় নারীকে গর্ভকালীন এবং সন্তান প্রসবের পরে নগরের নারীরা কি ধরনের সমস্যায় পড়েন আর এ থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজেছেন শাতিলা শারমিন বিস্তারিত তার প্রতিবেদনে শোভা স্বামী চাকরি সূত্রে বসবাস করছেন রাজধানীতে বিয়ের পর পড়ালেখা শেষ হতেই গোলজুড়ে আসে ফুটফুটে এ মেয়েটি এখন তাকে নিয়েই কাটে শোভার পুরোটা সময় চাকরি করার তো অনেক ইচ্ছা আছে পড়াশোনা শেষ হয়েছে এখন ওরে কার কাছে রাখবো নিরাপদ যে একটা জায়গা এরকম কোনো জায়গা নেই আর কর্মজীবী নারীর জন্য গর্ভাবস্থার সময়টি আরও কঠিন শারীরিক নানা সমস্যা মোকাবেলা করে তাকে সামলে নিতে হয় ঘর আর কাজকে এমন না যে আমি বেবির জন্য চার পাঁচ বছরের জন্য নিজের ক্যারিয়ার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছি প্রত্যেকটা অফিসে যদি এরকম হয় যে নারী যারা সন্তান সম্ভব বা সেই সময় থেকেই তাদের এ ধরনের একটা সাপোর্ট দেওয়ার অ্যাসুরেন্স দেওয়া হয় সেটা মনে হয় যে নারীদেরকে সামনে এগিয়ে নিতে আরও অনেক বেশি হেল্পফুল হবে নগরা নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য হয়তো নানা সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছে কিন্তু একক পরিবারগুলোতে মায়ের যে সার্বক্ষণিক সেবার প্রয়োজন সেটি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না একজন কর্মীকে একজন কর্মী হিসাবে চিন্তা না করে তার ফ্যামিলিকে একটা প্যাকেজ হিসাবে চিন্তা করতে হবে লজিস্টিক সাপোর্ট আমি বৃদ্ধি না করি তাহলে কিন্তু আমি কর্মীর কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করি সেটা আমিও পাব না আমাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে কাগজ কলমে কিন্তু সব আছে কিন্তু একটাও বাস্তবায়িত হয় না আইন আছে তার প্রয়োগ নেই শুধুমাত্র মাতৃত্বের কারণে শুধুমাত্র পিতৃত্বের কারণে অনেক অনেক মাকে আমি শুনেছি সে চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে দেশের সব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এখনো মাতৃত্বকালীন ছুটি কিংবা শিশুর জন্য ডে কেয়ার সেন্টারের সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি বলে স্বীকার করে নিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আমরা মনিটর করছি বাট অনেক জায়গায় আছে আমরা বেশি ফোর্স দিতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে মেয়েদের চাকরি ক্ষেত্রের সংখ্যাটা কমে আসছে কারণ এক্ষেত্রে আমরা প্রেশার দিয়ে বলতে পারবো না যে মেয়েকে চাকরি দিয়েন ছেলেকে দিয়েন না উন্নত দেশের মতো শিশু পরিচর্যাকে পেশাগত স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানালেন প্রতিমন্ত্রী গুরুত্ব দিয়ে সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের খবর সাভারে আবাহনী লিমিটেডের বিপক্ষে টস সেরে ব্যাট করছে প্রাইম দলেশ্বর স্পোর্টিং ক্লাব 
শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত প্রাইম দোলেশ্বরের সংগ্রহ চার উইকেটে নিরানব্বই রান সকালে বৃষ্টির কারণে বেশ খানিকক্ষণ বন্ধ থাকে দু দলের ম্যাচ বিকেএসপিতে শুরুতে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে বিনা রানেই সাজ করে ফেরে নেমতি আজ এরপর রনি তালুকদার এবং রকিবুল মিলে সচল রাখেন প্রাইম দোলেশ্বরের রানের চাকা কিন্তু ব্যক্তিগত স্কোরে আঠারো রান উঠতেই দলীয় চৌত্রিশ রানে আউট হন রনি এরপর মাঠে নেমে ভিত গড়ার আগেই দলীয় পঁয়ত্রিশ রানে প্যাভিলিয়নে ফেরেন অশোক মেনারিয়া তবে অন্য পাশে ব্যাট করতে থাকেন রকিবুল এরপর ব্যক্তিগত খাতায় পঁচিশ রান তুলে দলীয় আটান্ন রানে রকিবুলও সাজ করে ফিরলে অনেকটা ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে প্রাইম দলেশ্বর এখন দলেশ্বরের হয়ে ব্যাট হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে নাসির ও সঞ্জামুল জুটি আবাহনীর হয়ে সাকিব তাসকিন সাকলাইন ও মোসাদ দেখ নেন একটি করে উইকেট আবার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের খবর এ মুহূর্তে ফেনের দাগন ভূঁই উপজেলার ইয়াকুবপুর ইউনিয়নে আছেন সহকর্মী বখতিয়ার মুন্না ও সিলেটের ওসমানীনগর উপজেলার দয়ামির ইউনিয়নে আছেন সহকর্মী ক্রামুল কবির সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে শুরুতে যাব ফেনীতে বখতিয়ার মুন্নার কাছে মুন্না মামুন সকাল থেকে আসলে আমরা যেভাবে নির্বাচনী সংবাদটা প্রচার করে আসছিলাম দর্শকদেরকে জানাচ্ছিলাম যে ফেনীর ডাগুরমিহ উপজেলায় বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটেনি তবে এখানে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমি এখন যে জায়গাটা দিয়ে যে কেন্দ্রটি দিয়ে আছি এটাও হচ্ছে যে ইয়াকুপুর ইউনিয়নের দেবরামপুর জাহানারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র এই কেন্দ্রের বাইরে দুজন সমর্থক এখানকার যে ইউপি সদস্য শাহাবুদ্দিন ফুটবল প্রতীকের আরেকজন হল ফজলুল হক চৌধুরী মরক প্রতীকের এই দুইজন সমর্থকের মধ্যে দুই পক্ষের বেশ ধাওয়া পাল্টা দেওয়া হামলা ককটেল নিক্ষেপ অনেক ঘটনা এখানে ঘটেছে এটা অবশ্য কেন্দ্রের বাইরের ঘটনা তো এর পরবর্তীতে ঘটনার পরে এরপরে শাহাবুদ্দিনের সমর্থকরা ফজলুল হক চৌধুরী মরক প্রতীকের যে বাড়িঘরে হামলা করেছে সেখানে হামলা করার পরে তো এখানে ভাঙচুর করেছে তো ভাঙচুর করার পরবর্তীতে এখানে তারা আমরা যখন গিয়েছিলাম তারা ওখানে অভিযোগ করেছেন এর মধ্যে এখানে পরবর্তীতে পুলিশ বিজেপি এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে বিজেপি এসে চারিদিকে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ধাওয়া দিয়ে এদেরকে ছত্রভঙ্গ করা হয়েছিল ছত্রভঙ্গ করার পরবর্তীতে এরপরে এবার পরিস্থিতি এখন এখানে স্বাভাবিক একেবারেই আছে এবং যেটা আমি আগেও বলেছিলাম এখানে আসলে আজকে থেকে একটু বৈরী আবহাওয়া ছিল এই বৈরী আবহাওয়ার কারণে বৃষ্টি হচ্ছে সকাল থেকে বিভিন্নভাবে থেমে থেমে যার কারণে ভোটারের উপস্থিতি একটু কম রয়েছে আর ভোটার উপস্থিতি কম থাকার কারণে এখানে আমরা যেটা এই পর্যন্ত আমি পাঁচটি ইউনিয়নে এখানে ভোট হচ্ছে পাঁচটি ইউনিয়নের ভিতরে আমি প্রায় সতেরোটি কেন্দ্রে আমি গিয়েছি যেখানে একটা জিনিস দেখতে পেয়েছি সেখানে হচ্ছে যে একমাত্র লতিপুর এটা হচ্ছে রাজাপুর ইউনিয়নে লতিপুর কেন্দ্রে আমি ধানের শীর্ষ প্রতীকের এজেন্ট পেয়েছি বুথের ভিতর আর বিভিন্ন কেন্দ্রগুলোতে ধানের সিজনের কোনো প্রতীকের কোনো এজেন্ট আমরা দেখতে পাইনি এখন আমি যে কেন্দ্রটিতে আছি সেটা হচ্ছে যে দেবরামপুর জাহানারা প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র এখানেও আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম সকলকে জিজ্ঞাসা করেছি ধানের শীর্ষের প্রতীকে কোনো কোনো বিএনপি যে এজেন্ট রয়েছেন কোনো এজেন্ট এখানে সকাল থেকেই আসেননি তারা বলছেন আর কি তো এর মধ্যে এখানে নৌকার প্রতীকের যিনি আছেন ওনারা আছেন এবং ইউপি সদস্য যারা রয়েছেন তাদের এজেন্টরাও এখানে রয়েছেন আর আমি আর একটা জিনিস বলে রাখি আসলে এখানে এই এই ইউনিয়ন এই পাঁচটা 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 ইউনিয়নে এখানে ভোট হচ্ছে পাঁচটা ইউনিয়নে মোট পঁয়তাল্লিশটা সাধারণ সদস্য পদ থাকলেও নির্বাচন হচ্ছে পনেরোটিতে আর গুলো বিনা প্রতিনিধিত্ব হয়েছে আর এদিকে পনেরোটি সংরক্ষিত পদ থাকলেও সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে আপনার চারটি পদের জন্য নয়জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে যার কারণে আসলে এই যে সদস্য পদে যারা নির্বাচিত হয়ে যায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচিত হওয়ার কারণেও কিন্তু এখানে ভোটার উপস্থিতি কিছুটা কম রয়েছে তো এমনি সর্বশেষ এখানে যেটা আমি বলতে পারি সব মিলিয়ে আজকে এখন পর্যন্ত প্রায় ছ ঘন্টা চলে গেছে ভোটার উপস্থিতি এখানে একটু কম আমরা দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন জায়গায় আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেকটাই বলা চলে এখানে স্বাভাবিক এবং সুন্দরভাবেই ভোট হচ্ছে তবে বৃষ্টির কারণেই বিভিন্ন রকম সমস্যা হচ্ছে তো এই ছিল আমার কাছে দাগুর মিয়ার পাঁচটি ইউনিয়নের নির্বাচনের সংবাদ আমরা এখন সিলেটের সংবাদ জানার জন্য দর্শকদেরকে নিয়ে যাচ্ছি একরাম উলকবিরের কাছে একরাম হ্যাঁ ধন্যবাদ মুন্না ফেরি থেকে প্রায় একেবারে উল্টো চিত্র সিলেটে দেখা যাচ্ছে যে সিলেটের যে চারটি বিভাগে আজকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এগারোটা উপজেলার বিরাশিটা ইউনিয়নে প্রত্যেকটা ইউনিয়নে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমি কিছু সময় আগেই এই যে নির্বাচন কমিশনের সিলেট বিভাগে যিনি দায়িত্বে আছেন আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা এজাহারুল হক ওনার সাথে কথা বলেছি উনি আটশো পনেরোটি কেন্দ্রেই শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনের খবর আমাকে দিয়েছে আমি এখন আছি সিলেটের ওসমানীনগর উপজেলার দয়ামির ইউনিয়নের 
চকবাজার ইসলামী দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে এই কেন্দ্রে দেখেছি আমি সকালে যদিও বৃষ্টি ছিল নটার পরে একেবারে উপচে পড়া ভিড় ছিল বিশেষ করে নারী ভোটারদের উপস্থিতি আমি প্রতিবারে দেখেছি গত চারটি যে দফা নির্বাচন হয়েছে প্রত্যেকটি নির্বাচনে ভোট হয়েছে এবং নারী ভোটারদের উপস্থিতি বেশ লক্ষণীয় এবারের এই তৃণমূল পর্যায়ে নির্বাচনে এবং এ পর্যন্ত এই কেন্দ্রের বাইশশো এক ভোটের মধ্যে প্রায় ষাট শতাংশ ভোট ইতিমধ্যে কাস্ট হয়ে গিয়েছে এবং যেটা বলতে চাচ্ছি যে সেটা হচ্ছে কি এই কেন্দ্রে একটি অত্যন্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষা কড়াকড়ি হওয়ার কারণে এখানে নজন জাল ভোটারকে শনাক্ত করতে পেরেছেন এখানকার এই যে কর্মকর্তারা আছেন যারা পুলিং অফিসাররা আছেন তারা নজন ভোটারকে শনাক্ত করতে পেরেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে যারা আছেন কর্মকর্তা স্ট্রাইকিং ফোর্সে যারা ম্যাজিস্ট্রেট আছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তারা এসে এই নজন কর্মকর্তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিবেন এই ব্যাপারটি আমাকে জানিয়েছেন এই কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার মোহাম্মদ রিপন মিয়া এছাড়া সিলে সিলেটের যে আমাদের সিলেট বিভাগের যে হবিগঞ্জ মৌলভীবাজার এবং সুনামগঞ্জের প্রতিনিধিরা রয়েছেন তারা আমাদেরকে যে খবরটি দিয়েছে তারা হচ্ছে কি সিলেটের দুইটি উপজেলার মৌলভীবাজার তিনটি উপজেলা হবিগঞ্জ হবিগঞ্জের চারটি উপজেলা এবং সুনামগঞ্জের তিনটি উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি উপজেলার প্রত্যেকটি কেন্দ্রে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত আর বেশি সময় বাকি নেই নির্বাচন শেষ হতে এবং প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী বিজিবি সহ সব ক্ষেত্র আশা আশা করছেন যে বাকি যে দেড় ঘন্টার মতন নির্বাচন রয়েছে এই দেড় ঘন্টায় নির্বাচন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে মামুন এ ছিল সিলেট বিভাগের পঞ্চম দফার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সর্বশেষ নির্বাচনী পরিস্থিতি দর্শক পঞ্চম দফা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের খবর জানাচ্ছিলেন দুই সহকর্মী সিলেট থেকে ইকরামুল কবির আর তার আগে ফেনি থেকে জানাচ্ছিলেন বক্তার মুন্না ভারত ও নেপালের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভূমিকম্প ও ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার এ তথ্য জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে ভূমিকম্পের ঝুঁকি বাংলাদেশের প্রস্তুতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে এক সেমিনার নিয়ে তিনি সেমিনারে তিনি কথা বলেন যদি ঢাকা একটা আর্ট কোয়েক হয় তাহলে কি হবে সেটা আমরা সবাই অনুমান করতে পারি তখন কি হবে সেই জায়গাটি কাজ করার জন্য আমাদের ফায়ার সার্ভিস বেশ কিছুদিন ধরেই আমি দেখছি ভলান্টিয়ার ভলান্টিয়ার ডেভেলপ করছে এটা ভালো কাজ দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি আমরা এটাই বলতে পারি যে আমরা তৈরি হচ্ছি আমরা ভবিষ্যতের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য তৈরি হচ্ছি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চুরাশিটি স্বর্ণের বার সহ এক বিমানযাত্রীকে আটক করেছেন শুল্ক গোয়েন্দারা সকালে কাতার থেকে আসা একটি ফ্লাইট থেকে তাকে আটক করা হয় গোয়েন্দারা জানান ফ্লাইটটিতে স্বর্ণের একটি চালান আসছে বলে আগে থেকে তাদের কাছে তথ্য ছিল এ অবস্থায় সকাল সাড়ে পাঁচটায় বিমানটি অবতরণের পরপরই যাত্রীদেরকে নিজ নিজ জায়গায় বসে থাকার অনুরোধ জানানো হয় এরপর দেহতল্লাশি করে আবুল হোসেন নামে এক যাত্রীর কোমরে বাধা চুরাশিটি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয় প্রায় দশ কেজি ওজনের স্বর্ণের বারগুলো বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন শুল্ক গোয়েন্দারা আটক আবুল হোসেনের বিরুদ্ধে মামলা করা সহ আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তারা আন্তর্জাতিক মহলের সাথে আতাত করে বিএনপি জামাতে জোট সরকার উৎখাত ও দেশ ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম দুপুরে ঢাকা ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ অভিযোগ করেন এ সময় তিনি দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান হেগে আন্তর্জাতিক আদালতে জামাত যে মামলা করেছিল সেই মামলায় তারা পরাজিত হয়েছে এবং এই বিচারটা যে করছি আমরা সঠিকভাবে যে বিচারটা করছি এই বিচার স্বচ্ছ বিচার হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিচার হচ্ছে এটা প্রমাণিত হয়েছে হেগে তারা পরাজিত হয়ে ঘর মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণ করতে আমরা সক্ষম হয়েছি এটা প্রমাণ এই জামাত বিএনপি বা একাত্তরের ঘাতকদের তারা কিন্তু আজকেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দেশটাকে তারা অস্থিতিশীল করতে চায় আন্তর্জাতিক মহলের সাথে চক্রান্ত করে বলেন যে মহলটি বাংলাদেশের উন্নয়ন পছন্দ করে না শেখ হাসিনাকে পছন্দ করে না বাংলাদেশের অগ্রগতিকে পছন্দ করে তাদের সাথে যারা আতাত করে আজকে দেশকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে তারা চায় যে কোনো মূল্যে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটিয়ে আবার তারা এই বিচার প্রক্রিয়া 
এদিকে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের কথা বলে আসলাম চৌধুরীকে আসামি করা হলেও মোসাদ এজেন্ট সাফাদিকে আসামি করা হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আশো মহান্নান শাহ দুপুরে রাজস্থানের পল্টনে জাকপা আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন এ সময় তিনি বলেন বর্তমান সরকার জাতীয় ঐক্যে বিশ্বাস করে না বলেই বিভাজন সৃষ্টি করতে চাইছে যদি এই ঘটনা ঘটে থাকে কোন ষড়যন্ত্রে ভারতের মাটিতে ঘটলে তো এটা ভারত গ্রেফতার করবে আর যদি ভারত না করতে চায় বাংলাদেশ সরকারের উচিত ছিল ওই ব্যক্তির নাম আসাদ চৌধুরীর এই যে তথাকথিত মকদ্দমা হয়েছে এই মকদ্দমার সাথে তার নাম জড়িত করা যে আসলাম চৌধুরী এক নম্বর আসামি উনি দুই নম্বর আসামি আপনাদের পরিবারেরও অনেকের সাথে ইসরায়েলি কানেকশন আছে যারা তো উপস্থিত ছিলেন নিশ্চয়ই মনে আছেন একটার পর একটা নূতন নূতন কাল্পনিক কাহিনী বানিয়ে তারা দেশকে অস্ত্রশীল করে তোলে আগামী বাজেটে দেশের পর্যটন খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি বিশেষ প্রণোদনার দাবি দেশের ট্যুর অপারেটরদের পাশাপাশি দ্রুত বাজেটের অর্থ ছাড় এবং দেশের পর্যটন স্পটগুলোর প্রচারণায় অর্থ ব্যয়ে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ তাদের এদিকে বাজেটের অর্থ ব্যয় ও নীতি নির্ধারণে পর্যটন সংশ্লিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত ইমতিয়াজ আহমেদের রিপোর্টে পর্যটন খাতকে চাঙ্গা করতে দু হাজার ষোলো সালকে পর্যটন বর্ষ ঘোষণা দু হাজার আঠেরো সালের মধ্যে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা দশ লাখে উন্নীত করা সহ এই খাত থেকে দুশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় বাজেটে পর্যটন খাতকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় খাতে তিনশো বাহাত্তর কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা দেওয়া হলেও অর্থ বছরে মাঝামাঝিতে তা নেমে আসে ষাট কোটি টাকায় তবে শেষ পর্যন্ত সেই অর্থ ছাড় নিয়েও দেখা দেয় নানা জটিলতা এ অবস্থায় আগামী বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি দ্রুত অর্থ ছাড়ের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ পর্যটন সংশ্লিষ্টদের একটা দেশের পর্যটনকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে চান ব্র্যান্ডিংটাকে যদি পজিটিভভাবে উপস্থাপন করতে চান সেই জন্য কিন্তু মার্কেটিং এবং বাজেট সেটা প্রয়োজন আছে পর্যটক সেক্টরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাটলিস্ট সরকার একটা কাজ করতে পারে সেটা হচ্ছে যে কম শুল্ক ট্যাক্স ফি না হয়ে সেটা ফাইভ পার্সেন্ট হলো বা টেন পার্সেন্ট হলো সব সেক্টরই কিন্তু এক্সপোর্টের উপর কিন্তু আপনি ইনসেন্টিভের ব্যবস্থা আছে তাই না আমাদের এখানে কোনো ইনসেন্টিভের ব্যবস্থা নেই আমি দেখতে চাই যে আগামী বছর বাজেটে পর্যটন সেক্টরের উপর একটা বড় ধরনের বরাদ্দ থাকবে এ খাতের উন্নয়নে শুধুমাত্র বাজেটে বরাদ্দ নয় দরকার বরাদ্দের সঠিক ব্যবহার পাশাপাশি দেশের পর্যটন খাতের উন্নয়নে নীতিগত পরিবর্তনের পরামর্শ এই পর্যটন বিশেষজ্ঞের বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হোক সে নিয়ে আমার কোনো কোশ্চেন নেই ব্যবহার করার জায়গা আছে কিন্তু প্রশ্নটা হলো যে ব্যবহারটা কি আগেরটা হয়েছে কিনা সেখানে জবাবদিহিতা না নিয়ে বাজেট বরাদ্দ দিয়ে কি হবে আবার টাকাটা ফেরত যাবে ট্যুরিজম মানে হলো বিদেশি লোক কয়েকজন আসলো অ্যান্ড উই টোটালি ইগনোর দ্য লোকাল ট্যুরিজম এর মূল কারণটা হলো যে আমরা লোকাল ট্যুরিজমে বিলিভি করি অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন গণমাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটন স্থানগুলোর প্রচারণায় এখাতে বড় অঙ্কের বরাদ্দ রাখা জরুরি বলে মত পর্যটন সংশ্লিষ্টদের ইমতিয়াজ আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা দুপুরের সময় আরো থাকছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় ট্রাম্পের প্রচারণা র্যালিতে সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষ পঁয়ত্রিশ জন আটক যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় ট্রাম্পের প্রচারণা র্যালিতে সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে শুক্রবার স্যান ডিয়াগো কনভেনশন সেন্টারে ট্রাম্পের সমাবেশ ঘিরে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেন শত শত মানুষ এ সময় যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর পতাকা বহনকারী ট্রাম্প বিরোধীরা তাকে বর্ণবাদী উল্লেখ করে স্লোগান দেন পাশাপাশি ট্রাম্পের অভিবাসন বিরোধী মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন তারা এক পর্যায়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে ট্রাম্প সমর্থকদের সংঘর্ষ হলে সেখান থেকে ৩৫ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ এরপর পরই কনভেনশন সেন্টারের সামনে সভা সমাবেশ সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করা হয় একই দিন ক্যালিফোর্নিয়ার ফ্রেসনোতে সমাবেশ করেছেন রিপাবলিকানদের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ট্রাম্প এদিকে ডেমোক্র্যাট মনোনয়ন প্রত্যাশী বার্নি স্যান্ডার্সের সঙ্গে বিতর্কে অংশ নিতে চান না বলে শুক্রবার জানিয়েছেন এ বিলিয়নার দুই দল থেকে প্রার্থী চূড়ান্ত হওয়ার আগে এমন বিতর্কের নজির না থাকলেও ট্রাম্প ও স্যান্ডার্স দুজনই সাত জন ক্যালিফোর্নিয়ার প্রাইমারির আগে বিতর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন
ওয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লীগের খবর মিলানের সান সিরো স্টেডিয়ামে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের মুখোমুখি হবে নগর প্রতিদ্বন্দ্বীদের রিয়াল মাদ্রিদ 2014 সালের পর আরো একবার মাদ্রিদের দুই নগর প্রতিদ্বন্দ্বীর দুই রথ দেখার অপেক্ষায় ফুটবল বিশ্ব রাত 1:00 টায় মাঠে গড়াবে দুদলের এই লড়াই প্রস্তুত ইতালির সর্ববৃহৎ স্টেডিয়াম মিলানের সান সিরো 80000 আসন গুনে গুনে ভরে ওঠা শুধু সময়ের অপেক্ষায় সমর্থকদের বাদ ভাঙা উচ্ছ্বাস জোয়ার প্লাবনে বয়ে ঘুরবে বিপ্লব ইতোমধ্যেই মিলানের প্রথম আলো স্পর্শ করেছেন দুই দলের খেলোয়াড়রা এখন শুধু ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষণগণনা আতশ কাচের নিচে কাটাছেরা হচ্ছে দুই দলের অতীত পরিসংখ্যান ইউরোপিয়ান প্ল্যাটফর্মে যেখানে আকাশ সমান উচ্চতা এগিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ বিপরীতে ততটাই দৈন্য অবস্থায় অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রোজি ব্লাঙ্কোসদের দৌড় রানার্স আপের পানশে ট্রফি জয় তবে গল্পটা এবার জমবে ভিন্ন থাকছে নতুন আঙ্গিকে বার্সেলোনা বায়ার্ন মিউনিক বধ করে ইঙ্গিতটা আগেই দিয়েছেন বস সিমিওনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রেকর্ড দশবার শিরোপা জেতা দল রিয়াল মাদ্রিদ উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে শুরু সবশেষ দু হাজার চোদ্দ সালে সিমিওনের আক্ষেপ বাড়িয়ে আট কেজি ওজনের ট্রফি উচিয়ে ধরে ইকার ক্যাসিয়াস সিলভারে তৈরি শিরোপাটা আরও একবার সান্তিয়াগো বানাবুতে রাখতে চাইবে রোনালদো বেনজেমারা গ্যালাকটিকোদের আক্রমণে আছেন চলতি আসরে তিনটি হ্যাট্রিক করা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো তবে দুর্ভাগ্য এই সান সিরো স্টেডিয়ামে এখনো জয়ের দেখা পায়নি রিয়াল লালিগা ইউরোপা লিগ ঘরে তুললেও উনিশশো চুয়াত্তর এবং দু হাজার চোদ্দ সালে তীরে এসে তৈরি ডুবিয়েছে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ তবে এবার সিমিওনের দলের যাত্রাটা হয়েছে দাপুটে মেসি নেইমারদের স্বপ্ন গুড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে আতোয়া গ্রিজম্যানরা রুজি ব্লাঙ্কোসদের কাছে খাবি খেয়ে তসনস হয়েছে বুন্দেস লিগা জেতা বায়ার্ন মিউনিক তাই অধরা স্বপ্নিল ট্রফিটা এবারই ঘরে তুলতে মরিয়া টিম অ্যাথলেটিকো অ্যাথলেটিকোর প্রথম নাকি রিয়ালের এগারোতম ধুম্র জালটা কেটে গেলেও শিরোপা থেকে যাচ্ছে ছয় কিলোমিটার পাশাপাশি দূরত্বের দুই ক্লাবের একই শহর মাদ্রিদে রাহিদ রনি সময় সংবাদ এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়ে